ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി വന്മരാക്കൾ മലയാളം ടേരക്കാരുടെങ്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടെർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ സെലനൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കാട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജനറലൈസ് പി ഡി ഐ ആണ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം കൂടാതെ ടൈം ലാസ് പി ഡി ഐ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ടൈം ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് മനസ്സിൽ പറയുക ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് കുറച്ച് നേരം ആ പേഴ്സണിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ടെർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് ആണ് അതായത് ആ പേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീക്രട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം രണ്ട് പേർക്കും വേറെ വേറെ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് വൈകാരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പിണങ്ങിയാൽ തന്നെ ഡ്രീമിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ടെൽപ്പതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പരസ്പരം ആ ഒരു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം അറിയുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ അത്രമാത്രം ഡിവൈനിലി കണക്ഷനുള്ള രണ്ട് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറോ സ്പൈഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഹാപ്പിയാണ് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപൃതനാവുകയോ വ്യാപൃതയാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ വ്യക്തി എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഒരു നല്ല ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് ടൈം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷൻസ് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാകുമായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ചില പേർക്ക് ഈ വ്യക്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാ
ആ പേഴ്സൺ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഒരുപക്ഷെ വേറൊരാളിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് പേഴ്സൺ തേടുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ഇനി തീരുമാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആ വ്യക്തി വളരെ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ വ്യക്തിക്കിതൊരു കാർമ്മിക പാർട്ട്ണറെ പോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കാത്തത് ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റക്കൾസ് ആയിരിക്കാം അതായത് വേറൊരു ആള് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഏതൊന്നിനെയും തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയാം അതൊരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റെ വേറൊരു ലവർ ആയിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല അതെന്തുമാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ വ്യക്തിൻ്റെ പാരൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരാളിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ജലസുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു തിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അവർക്കൊക്കെയും ഒരുപക്ഷെ ജലസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വേറൊരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യക്തിയെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്രമാത്രം അകലത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും ആ വ്യക്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈഗോ കാണുമായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസവും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷത്തെ പാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തിനെയും തേർപ്പാട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലത്തിലായി പോയത് പക്ഷെ അതിലൊരു തീരുമാനം വേണം എന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷനിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വഴി പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് കാരണം രണ്ട് പേരും പറഞ്ഞ് ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലും ഇത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടെ ടെമ്പറൻസ് എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തി ക്ഷമയോടു കൂടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ക്ഷമ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തി പാലിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തി എന്നിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രിയോസ് വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ആ വ്യക്തി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇള പോയതായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ പോയതായിരിക്കാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ വ്യക്തി കുറച്ച് ഒരു പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ആ പേഴ്സണിൻ്റെ നെയ്യും ജെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഡബ്ല്യു എ ജി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി യു എം എൻ വി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ നെയിമിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്കിനി ക്ലൂസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതൊരു നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായിൽ ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായലിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായിനെ പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം മെയ് മന്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആണ് ഇലവൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ആർക്കേഞ്ചൽ റാഫേൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസംബർ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഫെബ്രുവരി മന്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് മന്തോ പേഴ്സൻ്റെ ബർത്ത് മന്തോ ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് പാലക്കാട് എറണാകുളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ആൻഡ് വയനാട് കോട്ടയം അപ്പോൾ പ്ലേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബിഗ് ഹാപ്പി ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള വലിയ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് അടുത്ത് ലെറ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ഡിവൈൻ സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവേശ്വരനെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും സറണ്ടർ ചെയ്യുക വിട്ടുകളയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ബിഗ് ഹാപ്പി ചേഞ്ചസും ലെറ്റ് ഗോ എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഹായ് പൈൽ നമ്പർ ടു സെലനേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വഴക്കുകൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷേ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒരുപാട് സങ്കീർണമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളത് കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങളല്ല ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഒരുപാട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെട്ട് കുളമാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു കുളമാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് രണ്ട് പേരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്
ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഒരു മെസ്സേജ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അയക്കണം ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് മെഷ്യൂരിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഒരു ബിഗിനർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കില്ല ആ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് വഴക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റബോധം ആ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് പെൻഡകൾസ് ആണ് ഈ പേഴ്സൺ ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണും ആവാം അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാം മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആവാം ടീച്ചറായിരിക്കാം സിവിൽ സർവീസിൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കാർപ്പൻറ്ററോ ഫാർമറോ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളത് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം കാരണം നിങ്ങളെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വഴക്കിട്ട സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഓർക്കുകയും നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലി എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ വീൽ ഓഫ് ദ ഫോർച്യൂൺ അതായത് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിലുള്ള പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അത് ആ വ്യക്തിക്ക് പറയാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് വഴക്കൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇണങ്ങുകയും പിന്നെയും വഴക്കൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്താലും എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ വഴക്കൾ ഉണ്ടാകുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇണങ്ങുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ആവാം നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്കൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ വ്യക്തി പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളതിന് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളതായിട്ട് ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് നയൻ ഒ വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ വേലിക്കെട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആ പേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാരേജ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരേജ് മാരേജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റീയൂണിയൻ വേണം എന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ വരാനായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേഴ്സണാണ് അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പേജ് ഓഫ് വാൺസ് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചില പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക്
അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ടി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസെറ്റ് ക്യു കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒ പി ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഐ സി എക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലൂസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലൂസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഫോർ എന്ന് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് നിങ്ങളുടെ ഏജോ പേഴ്സൻ്റെ ഏജോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ക്യാപ്രിക്കോൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ക്യാൻസർ ഇവിടെ ആർക്കേഞ്ചൽ യൂഴിയൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവാം സ്കോർപിയോ സെപ്റ്റംബർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം പിങ്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇടുക്കിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ പ്ലേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഏഞ്ചലിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ സക്സസ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് എന്നറിയില്ല എന്നാൽ എസ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്ക